bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video, quest'oggi siamo qui per parlare, come avete già letto dal titolo, di prodotti per i capelli, scoperte, top, flop, insomma ho qualche prodottino che ho eh, acquistato e che ho utilizzato negli ultimi mesi ed è un video che mi è stato particolarmente richiesto dalla maggior parte di voi, già sotto lo svuota la spesa di Tigotà, dove vi avevo appunto chiesto se foste interessati ad avere qualche recensione poi dei prodotti nuovi che avevo comprato e eh, che avrei provato per quanto riguarda la cura dei capelli mi avete risposto di sì e quindi sono qua per farvi questo video eh, recensione quest'oggi rispetto all'ultimo video che sembravo cadaverica sono un pochettino più colorita ma eh, tanto dipende anche da questa maglia molto rosso natalizio ma mi piace tantissimo l'idea di questa primavera quindi l'utilizzo di tutti i colori possibili e immaginabili mi mettono proprio di buon umore comunque fatta questa piccola parentesi durante la quale sempre mi dilungo in un sacco di discorsi prima di iniziare a farvi vedere i prodotti vi ricordo come al solito di iscrivervi al mio canale di attivare anche la campanellina per essere avvisati con una notifica ogni volta che pubblico un video nuovo e che mi potete seguire anche su Instagram e mi trovate come giuli.graf. Parliamo di appunto eh, prodotti provati ultimamente con i quali mi sono trovata più o meno bene e direi di iniziare da quelli che sono due shampoo. Poi abbiamo altri balsami che sono diciamo la, eh, la cosa che più mi interessa che comunque mh, tramite la quale vedo più risultati e la cosa che mi piace anche di più provare per quanto riguarda la cura dei miei capelli. Quando, per quanto riguarda invece gli shampoo vi mostro sicuramente lo shampoo solido della marca Organic Innovation per capelli secchi con olio di crusca di riso, proteine del grano e ehm, estratti di cocco. Allora questo shampoo solido qua io ve lo avevo mostrato in uno svuota la spesa di DM, per chi si dovesse, ecco forse riesco a farvelo vedere così, ve lo avevo fatto vedere appunto quando ero stata da DM in, a Genova con la mia amica, parliamo di qualche mese fa, anche perché appunto mi ricordo che c'ero andata casualmente, era stata lei a dirmi ci sei mai stata, lo sai che ha aperto io, portamici subito, perché qua nella mia zona comunque da queste parti, ma anche a distanza di chilometri non c'è questo negozio e quindi ne, eh, ne avevo approfittato e avevo appunto provato sia lo shampoo solido che il bagno schiuma solido della organizzazione. Innovation. Mi sono trovata benissimo, sono delle tavolette, qua ce n'è all'interno una, ma erano due, una l'ho finita, delle tavolette appunto di shampoo, innanzitutto il profumo che si sente così, che sa proprio di pulito, si sprigiona ancora di più nel momento in cui lo andate ad utilizzare, io lo sfrego direttamente sui capelli, oppure la uso come una spugnetta, quindi con le mani bagnate vado a sfregare le mani e poi a passare la schiuma che viene prodotta sulla testa, sui capelli, e eh, appunto erano due tavolette così, ne è rimasta una sola, mi ci sono trovata benissimo, sicuramente idrata molto quindi rende i capelli già morbidi di per sé sì che io poi mi baso molto sull'utilizzo del balsamo che faccio in quel momento quindi quale prodotto eh, come condizionante utilizzo dopo però fin da subito mi rendo proprio conto se lo shampoo mi sta pulendo il capello le radici il cuoio capelluto senza però appesantirmeli o comunque rendermeli poi eh, più ruvidi meno idratati questo assolutamente me li rende subito morbidissimi mi è piaciuto molto l'utilizzo infatti adesso inizierò l'altra eh, tavoletta inutile dirvi quanto possa essere pratico da portarsi in vacanza, da portarsi dietro io la lascio semplicemente ad asciugare sopra la griglia del, del porta shampoo, quindi non è che utilizzi chissà quale altro metodo si asciuga, si rinsecchisce diciamo, si rimpicciolisce un pochino e poi una volta bagnata torna esattamente come deve essere per essere utilizzata, assolutamente promossa, io l'ho presa da DM ma questa linea Organic Innovation è Made in Italy la trovate sicuramente su altri siti oppure magari, non lo so in altri eh, rivenditori, quindi non so, non l'ho vista ad esempio dai Persop o da Tigotà, ditemi se magari si può trovare da altre parti così potrò approfittarne e andarne a riprendere senza andare per forza al DM di Genova, quindi assolutamente promosso. Così come promuovo non a pieni voti di più, questo shampoo della Herbal Essences, perché io dico sempre Essence invece è Essences perché è al plurale, al plurale, questo shampoo vegano ripara capelli danneggiati, 95% di origine naturale. Allora, è quello nella confezione blu all'olio di argan, si riesce anche a vedere quanto ne ho utilizzato. Allora, questo ve l'ho fatto vedere sicuramente nell'ultimo svuota la spesa di Tigotà 
vi avevo fatto vedere lui parlandovi appunto di quelli che sono i prodotti Herbal Essences con i quali mi trovo meglio e adesso poi parliamo anche del balsamo al cocco e avevo voluto provare questo qua all'olio di argan io ho preso solo lo shampoo perché se vi ricordate non c'era in offerta cioè erano tutti in offerta ma non c'era il balsamo ovviamente da poter comprare abbinato mi era dispiaciuto un sacco ma correrò a riprenderlo non so se le offerte eh, saranno più valide perché il video sicuramente è di prima è di febbraio quindi adesso eh, siamo a marzo però certamente lo andrò a cercare anche se non fosse in offerta perché veramente lo shampoo è divino io sto utilizzando quasi solo questo perché a volte mi sforzo proprio per provare qualche prodotto nuovo per farvi un discorso un po' più generico generale su quelli che sono gli shampoo che sto usando ma non riesco a staccarmi da questo ragazze è fenomenale capelli idratati all'ennesima potenza morbidissimi io faccio due shampoo di solito il primo lo faccio con lo shampoo dell'antica erboristeria del quale vi ho già parlato più volte e, e poi do questo invece mh, questi capelli qua che voi vedete li ho lavati tre giorni fa ora ci ho fatto anche dello sport sicuramente oggi vanno lavati però mi rende i capelli pulitissimi morbidissimi idratati all'ennesima potenza sono innamorata di questo shampoo non lo abbandonerò mai più lo comprerò di nuovo di nuovo e di nuovo così come poi ho comprato il balsamo della stessa linea ma di un altro con altri ingredienti ora poi ve ne parlo sono mm, curiosa assolutamente di provare il balsamo provatelo, è chiaro che poi io quello che vi eh, recensisco lo faccio per quanto riguarda la mia tipologia di capelli, io ho i capelli molto lisci ehm, tendenti al secco sulle punte, da media lunghezza in giù e, e un pochettino più tendenti al grasso, vicino alla cute, ma una, un discorso generale, comunque sono molto, poi dipende molto da quello che ci faccio, se fa più freddo o meno freddo, chiaro che eh, anche quello influisce, però eh, per quanto riguarda proprio un shampoo, uno shampoo nutritivo ma che non appiccica i capelli, non li appiattisce, non li fa eh, assottigliare troppo, non li appesantisce, questo. Questo proprio ve, mi sento di consigliarvelo eh, più di tutti gli altri, più di quelli che possiamo aver provato eh, fino ad ora, perché comunque non vi faccio mai eh, video recensioni o quasi mai, però vi faccio molti svuota la spesa anche di Tigotà e come vedete prendo sempre qualcosa di nuovo, quello lì è mm, pazzesco. Passiamo invece ai balsami. Ho qua davanti a me una bella schiera di balsami, alcuni promossi a pieni voti, uno invece ahimè bocciato e eh, direi di partire appunto, ci ricolleghiamo magari con eh, Herbal Essences ed è il balsamo questa volta per capelli secchi ma della linea idrata, l'altro era ripara, con 96% di prodotti di origine naturale al latte di cocco. Allora la confezione, il packaging è questo qua, ve lo avevo già mostrato sia nella versione precedente che era tutta nera con sempre la noce di cocco e invece adesso lo fanno così. Di questo ad esempio non ho mai preso lo shampoo quindi voglio provarlo perché come balsamo è anche questo assolutamente promosso, mi piace non tanto di più, mi sono sempre trovata bene dal momento in cui l'ho comprato, è la terza volta che compro questo balsamo. Il discorso di questo <ride> condizionatore qua è proprio il fatto di eh, idratarmi tantissimi i capelli ma a volte quando sono più idratanti tendono poi a schiacciarmeli perché comunque sono molto sottili, i miei appunto essendo lisci spaghetto possono avere quell'effetto lì eh, avverso, <ride> quell'effetto contrario e invece questo no, io ho i capelli puliti dopo giorni, giorni e giorni, questa volta non l'ho utilizzato perché altrimenti avreste visto anche la differenza perché rimangono ancora più più lucidi, ancora più morbidi, il profumo poi di cocco non ve lo sto nemmeno a decantare, ragazze provatelo, anche questo se avete magari sicuramente i capelli secchi, quindi sia che siano ricci, lisci, ma comunque dei capelli un po' più disidratati, io credo che possa essere fenomenale anche per voi, non riesco ad abbandonarlo, ripeto Herbal Essences è sicuramente una linea che mi piace proprio tanto perché ogni volta che provo un loro prodotto difficilmente non mi sono trovata bene, non mi sono trovata bene però con un balsamo agli agrumi che non ho qua, che potevo anche farvi vedere, ve lo farò vedere magari in un prossimo eh, video recensioni che è quello arancione al pompelmo purtroppo era quello proprio con la dicitura non appesantisce i capelli io l'ho usato una volta due volte alcune di voi mi hanno detto ma che strano io mi ci sono trovata benissimo io assolutamente no per me è bocciato sto cercando ogni tanto di fare il tentativo e e di riprovarlo ma eh, non mi piace cioè mi sporca i capelli o meglio dopo 24 ore ho di nuovo dei capelli che sembra che non li lavo da una settimana Peccato, ma questo qua invece, 
questo è l'amore della vita quindi continuerò ad acquistarlo li avevo presi in offerta entrambi sia lo shampoo che il balsamo a 1,99 euro da Figotà quindi assolutamente un prezzo più che abbordabile quanto mi rimangano puliti se faccio una piega anche dopo 3 o non voglio esagerare 4 giorni vi assicuro che mm, non ho mai trovato un balsamo alla pari di questo parliamo invece adesso di Ecos che è una linea sempre che prendo da Tigotà della quale vi ho già parlato più volte soprattutto per quanto riguarda gli shampoo che sono shampoo mm, quasi totalmente naturali quindi con aloe vera, con camomilla alcune di voi soprattutto poi su Instagram dove eh, chiaramente c'è un po' più uno scambio anche quotidiano e di eh, appunto chiacchiere riguardanti diversi argomenti alcune di voi mi hanno detto di non essersi trovate bene con questi shampoo io invece li ho adorati così come ho adorato questo eh, balsamo per capelli con succo di aloe biologico quindi l'eco bio quello all'aloe eh, cosa posso dirvi di questo che è stata un'altra piacevolissima scoperta lo utilizzo ogni tanto ma perché ve l'ho già detto un sacco di volte io ho la mia fissa di usare un prodotto eh, un balsamo uno shampoo la volta dopo fa diverso cioè di non usare per, per un periodo prolungato lo stesso prodotto perché mi sembra a me è eh, un'impressione mia eh, che abbia più effetto se agli alterno cioè che la loro massima potenza la esprimano una volta utilizzato quello e basta quindi non in un modo prolungato ma è una cosa mia quindi questo qua l'ho quasi finito ma è da qualche mese che ce l'ho ogni volta che lo utilizzo appunto alternandolo ad altri tra un lavaggio di capelli e l'altro ad altri balsami mi ricordo quanto buono è questo sicuramente non ha un effetto strepitoso sul capello nel senso che li sento morbidi li sento profumatissimi ma profumano proprio mh, di erbe cioè proprio un profumo naturale però non è che abbia questo effetto mh, stravolgente super lucidi no una cosa proprio di pulito quindi mi piace perché sicuramente ha un effetto prolungato anche lì che non mi fa sporcare i capelli io utilizzo questo termine ma perché l'effetto poi che di solito ho cioè a volte utilizzo adesso ve ne parlerò di uno, eh, dei balsami che eh, il giorno dopo mh, sembrano, mi ungano, ecco, anche se non contengono silicone, parabeni, però proprio l'effetto che hanno poi sul mio tipo di capello probabilmente, questo assolutamente fa l'esatto opposto, quindi anche dopo qualche giorno, se dico qualche giorno sembra che mi lavo i capelli una volta alla settimana, non è così, però chiaramente io studio tra virgolette un pochino le giornate come tutte noi, programmo il lavaggio dei capelli, più che altro perché lavoro tanto, lo sapete, faccio tanto sport, quindi ci sudo, comunque mi si sporcano, vado in spiaggia, cioè difficilmente mi lavo i capelli anche se sono sporchi, se poi il giorno dopo devo stare quattro ore magari in spiaggia col cane e tra vento, salsedine e sabbia, sarebbe inutile lavarli, quindi dico li lavo la sera dopo, magari cambio il letto, cambio le lenzuola e quindi mi trovo la mia testolina pulita il giorno dopo, senza sprecare uno shampoo in più che tanto non fa nemmeno bene lavarli troppo spesso. E tutto questo per dirvi che appunto quando li lavo effettivamente mi dura più giorni la pulizia del capello, quindi mi piace proprio come effetto. Questo è un prodotto assolutamente che vi voglio consigliare, anche chi magari non si è trovata tanto bene con gli shampoo, io ad esempio mi sono trovata bene anche se quelli non sono stati, non, non li ho più comprati perché ho preferito dell'altro quindi non è che è stata questa scoperta eh, epocale il balsamo invece sì questo lo ricomprerò sarei tentata di provare anche gli altri non per forza solo quello all'aloe anche se ho un po' paura perché sono ormai affezionata a questo e quindi sicuramente questo è una garanzia rispetto agli altri vi faccio vedere un balsamo che ahimè boccio, 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 assolutamente, che è della Biolis Nature. Come sapete è una linea che io acquisto abitualmente, sempre da Tigotà, ci prendo la crema per le mani, ci prendo la crema corpo che mi piace tantissimo, ho comprato dei loro shampoo, ho comprato delle creme viso, mi sono sempre trovata bene, mi sono piaciuti un sacco. Quindi quando ho visto la linea Shampoo e Balsami, che era in offerta a 1,99 euro l'uno, eh, un paio di mesi fa più o meno, ero, ero a Genova e quindi sono andata a Tigotà lì, al cocco biologico e tutto non ho potuto non prenderla quindi che cosa ho fatto ho comprato il balsamo io così semplice vediamo se riesco a farvelo vedere un po meglio non si vede mai niente 98 di ingredienti di origine naturale e parla di nutriente rigenerante no eh, ho preso il balsamo così e poi un po di tempo quando l'ho fatto vedere a mia sorella qualche giorno dopo lei ha comprato sia lo shampoo che il balsamo l'ho sentita tra l'altro stamattina perché le ho detto guarda voglio fare un video 
ci sentiamo dopo perché faccio il video sui prodotti capelli e mi ha detto lo sai che non mi è piaciuto niente quelli che abbiamo comprato al cocco e effettivamente è così sono talmente dispiaciuta perché la linea per me vale e il cocco il profumo cioè è straordinario quindi nemmeno a dirlo nutriente no cioè, non so io l'ho provato anche da qua più volte combinato ad altri shampoo perché poi anche lì ci può essere il rischio io avendo preso solo il balsamo ma perché prendo solo il balsamo perché la combo mi piace ma tante volte trovo che utilizzare uno e l'altro abbia il risultato maggiore o comunque che mh, per riuscire ad analizzare diciamo quel balsamo lì o quello shampoo lì quindi li uso separatamente non co con la linea completa non mi piace, non capisco. Allora, intanto è molto liquido, quindi nel momento in cui lo vado a dosare esce proprio un, quasi un latte. E già per essere un balsamo non è che sia di facile applicazione, perché nel momento in cui io lo passo sui capelli, metà mi va addosso e quindi già sotto la doccia va perso. Eh, quando li spazzolo, io li spazzolo da bagnati, non ditemi che non si fa perché mi sono sempre trovata bene a farlo così, c'è cioè chi mi dice ma si spezzano i capelli, io ho la mia spazzolina con i dentini fini, mi metto lì, mi spazzolo i miei capelli anche perché se non lo faccio sotto la doccia, quando vado ad asciugarli ho una matassa di nodi così e già lì sento attrito, cioè già subito utilizzando la spazzola sento che non c'è la morbidezza che di solito si riscontra in tutti gli altri balsami è un vero peccato perché mi piaceva tutto, cioè dalla confezione alla profumazione già la consistenza mi lasciava interdetta e così è stato poi per l'utilizzo in generale l'ho usato già tre o quattro volte perché sto cercando di... Ehm, convincermi del fatto che sia un buon prodotto ma così non è stesso discorso appunto mia sorella ha i capelli vabbè, più corti dei miei e ce li ha tra il mosso e il riccio quindi un'altra tipologia di capello avrebbe potuto trovarsi bene lei non è stato così nemmeno per lei mi dispiace veramente tanto quindi è un peccato perché comunque poteva essere una, una svolta no? una, una buona scoperta e così non è stato Proverò a usarlo in altro modo, non lo so, magari lo unisco a, degli, a delle maschere per i capelli, <coughs> quello è un consiglio che vi posso dare, quando magari avete dei balsami, a me capita ogni tanto, spesso, comunque ogni tanto, che non utilizzate, lo vado a mixare con altre maschere viso, ci faccio degli impacchi, se sono prodotti come in questo caso nutrienti, idratanti, poi tante volte rimangono lì perché il tempo passa, non lo faccio sempre, poi ad esempio li uso se non ho particolari appuntamenti, devo solo lavarmi i capelli, il giorno dopo vado a lavorare, uso quello e come vengono vengono. Ecco in sostanza è quello. Se invece voglio un effetto wow, e direi che qua il termine è perfetto, vi posso dire di utilizzare questo della Sunsilk. Allora questa è la linea di carica naturale, 0% siliconi, coloranti e oli minerali ed è il One Minute Wow. Allora ve ne avevo già parlato sicuramente su Instagram e vi avevo fatto vedere il prima, il dopo, il durante, quindi avevamo visto insieme com'era l'effetto finale di questo trattamento intensivo per capelli fragili forza antirottura. Assolutamente buonissimo, mi è piaciuto tanto tanto tanto, non contiene siliconi ma l'effetto eh, sicuramente è dovuto comunque a qualcosa di chimico, non è che sia totalmente naturale, olio di argane e di mandorle però veramente, poi dietro c'è anche la, ehm, la tabella proprio precisa con che cosa contiene, acqua di origine vegetale, ehm, alcol di origine vegetale, olio di cocco, olio di argano, olio di mano, insomma comunque c'è una scheda che sicuramente ti fa vedere, vi fa vedere che non contiene tante schifezze all'interno, ma effettivamente l'applicazione è fantastica, va lasciato lì un minuto, io di solito poi lo lascio qualche minuto in più, eh, perché tanto nel frattempo mi insapono, no? quindi comunque mi faccio magari un trattamento, uno scrub, mentre sono sotto la doccia quindi lascio il balsamo in posa un po' di più e è, è fantastico questo ha assolutamente l'effetto lucido sui capelli quindi è un super idratante certamente la forza antirottura si, ehm, si vede perché comunque non mi si spezzano i capelli anche quando li vado a spazzolare anche mentre li asciugo ed è un trattamento appunto intensivo basta pochissimo tempo in questo caso un minuto ma l'effetto vi assicuro che è wow cioè sono sincera benché io non cerchi chissà quale risultato benché io abbia comunque i capelli anche abbastanza lucidi già eh, per i fatti loro no? al naturale comunque li curo poi bevo molta acqua frutta verdura anche quello fa eh, però con questo vedo la differenza quindi sicuramente l'effetto mi piace tantissimo è un'altra cosa che con 
continuerò a comprare che mi è piaciuta appunto fin dal primo utilizzo e quindi di certo non lo abbandonerò l'ho scoperto quest'inverno non oso immaginare poi utilizzato d'estate perché io ho l'abitudine per tutta l'estate di lavarmi i capelli e non asciugarli con, con il phon quindi mi metto in terrazza mi metto al sole si asciugano naturalmente così spazzolandoli e vengono veramente ancora meglio perché perché se il balsamo è buono senza il calore del phon certamente hanno un risultato migliore questo ad esempio è uno di quei prodotti che non ha bisogno, a parer mio, parlando appunto per l'effetto che ha eh, personale su di me, non ha bisogno poi di andare ad aggiungere alcun olio dopo, io di solito o prima di asciugare i capelli, quindi durante la piega, oppure dopo a fine piega vado ad aggiungere qualche goccia di olio di argane piuttosto che cristalli liquidi, quindi utilizzo alcune cose così, in questo momento sto usando l'olio di avocado del quale avevo già parlato, preso sempre da DM, e questo non, ne non necessita di quello per me, perché rimangono veramente morbidi, lucidi, lisci, profumati in una maniera incredibile e quindi assolutamente è ehm, certamente super consigliato bene siamo arrivati insomma dopo questa chiacchierata di una ventina di minuti alla fine del video io vi chiedo gentilmente di farmi sapere se questi video qua vi piacciono se vi interessa se volete vederne di più perché sicuramente a me piacciono poi mi perdo un po' più in chiacchiere quindi sono un po' più libera di esprimere eh, quelli che sono i miei pareri le mie opinioni fatemi sapere appunto sotto se eh, è una tipologia di video o comunque in generale video che vi possono interessare e mi eh, adopererò per farne sicuramente di più vi eh, ringrazio come al solito ringrazio tutti i nuovi iscritti, vi ringrazio di aver visto anche questo video, noi ci vediamo prossimamente, vi mando un bacio grandissimo e vi auguro un'ottima giornata. A presto, ciao!